今日は当社でもよく使っている49の純銀単線音がいいとしているものをですねトップグレードのスピーカーによく用いているこの単線の音の良さとそれから常々話している方向性があるということこれをどのようにして見極めるか長官で、えー、判断する方法について案内したいと思いますだから早速その装置について話をしますけれども、えー、音楽を再生しながらあの純銀男性のですねこの両端にテスト用のクリップをつないで、えー、プラス側マイナス側ホット側コールド側これを入れ替えるわけですねでその時の音の変化を確認し,しますでこれはあの普通に音を鳴らしてるわけじゃなくて LR の差分信号をですね流していて、まあ、同通した時にはですねその合成でまあ、モノ信号になるというようなものなんですけれども、えーまあ、早速じゃあやっていきたいと思いますここにあるのは49の純銀単線そして、えー、銅,銅の単線それから、えー、銅に銀メッキを施したより線の3種類のケーブルがありますでやっぱり方向がですね極めてあのはっきりしているのは銀線なんですじゃあまず、えー、これがですねマークしてありますけれどもこれこちら側にプラス信号アンプロンプラス信号をつないだ時に音がいいという状況です、まあ、これただし位相が正しく揃っている絶対位相が正しいっていう前提での話なんですけれどもじゃあこの状態で音を鳴らしてみますそして、えー、途中でクリップを入れ替えますんで。このベースラインによく注目してください入れ替えますねベースが引っ込んだのは分かりますか戻してますねではこれどういうことかっていうと、えー、このプラス側にかけた方 LCR メーターでインダクタンスをチェックしてみますまずプラス側にプローブのプラスをあてがってみますねこれで測定すると周波数は 1kHz ですねえー、0.48 マイクロヘンリーですねでこれを反転しますマイクロヘンリーですつまり、えー、こちら側、まあ、プラスをかけた側の方がインダクタンスが高いわけなんですね、まあ、こういう違いがあります。では、銅線はどうか、銅の単線はどうか、これは結論から言うと、違いがそう大きくはないです。じゃあ、つないで聞いてみましょう。音の違い、銅線とそれから銀線の音の違いもここではっきり分かりますね。はい入れ替えますあなたのこと変わりがないですねほとんどねもう一回まあわずかにこちらの方がいいかなという感じなんですけれどもじゃあインダクタンスを測ってみます、まあ、こちらの方がプラスをかけた方が良かったということから果たしてどうかえー、0 4マイクロヘンリー 
0.42 マイクロヘンリー、まあ、ほとんど変わらないですよね。えっと、これはどういうことかというとですね、銅や銀というのはですね、まあ、あの非磁性体だと思われている方も結構いらっしゃるんですけれども実は非磁性体ではなく半磁性体というものでして、えー、磁性体鉄なんかを代表とする磁性体というのは磁気をあの磁石を近づけるとですね吸い寄せられる方向に磁化していくわけなんですけど半磁性体というのはですねその磁界強い磁界をですねもたらすと、えー、反発する力が出て反対に反転した時価をするわけですね。で、えー、まあ、半自生体の中にも時価しやすいものしにくいものがあるわけなんですけれども、この銀はですね、結構強い、えー、半自生半自生の時価率を、えー、持っているわけですね。一番ちまあ、強いのはビスマスという。金属なんですけれどもその値はマイナス 16.6 という値なんですが、まあ、銀そして水銀というのはですね、まあ、大体そのマイナス 2.6 とかマイナス 2.9 なんですでこれは、えー、磁化したものがですね、まあ、キープしやすいということですねで対する銅、まあ、よくそのオーディオの銅体に使われる銅ですけれどもこれは値はマイナス 1.0 マイナス 1.0 っていうのは水,水も実は半磁性体でして、まあ、強い磁化磁力を与えるとですね、まあ、水がこう避けるっていうか反発するような力を持ってるんですけれどもその値がマイナス 0.91 つまりまあ銅とですね差して変わらないわけですねそれだけまあ半磁性立体ではあるけれども磁化率っていうのがそう大きくないで銀は大きいですからその銀はですねひとたび、えー、磁化半磁化してその方向を持っていると、えー、電気の流れやすい方向流れにくい方向っていうのが、まあ、できるではなぜこうやってすで、えー、にこの方向ができているのかというとですね、えー、当社はその銀線をですねこうやって、えー、地金屋さんから購入するわけなんですけれどもこの銀線の作り方というのはですねまあ溶かした銀のですね材料をるつぼの中に入れてそれでまああの引っ張り出して圧延してこう引き出していくわけなんですけれどもこの方向に対して、えー、まあ磁化していくで磁化というのはですねその何が鍵を握っているかというのはスピンというものですねその電子にはですね電気的なあのまあ、要素を司る電荷とそして磁化的な要素を司るスピンというものがあるんですけれどもスピンの方向が、えー、銀なんかの磁性体磁化率が高いものはですね、えー、安定して、まあ、キープしやすいということがあってひとたびこうして引っ張り出して圧延で出てきたものはですねやっぱり方向性を持っているということなんです。ここに今マークしてありますねプラスというふうにこれはこの方向に対して、えー、まあこ,こちら側から電気が流れやすい電気の流れやすさっていうのはその直流ではなくて交流で、えー、位相が正しい時に正弦、えー、正方向から始まってこういう波のものが流れやすいということですねでこの半磁化した胴体であるその銀はですねある条件によってこの方向が反転するんですね、えーとまあ、理化学研究所での発表でもありますけれどもあとでちょっとウェブで調べていただければ分かるんですけれども、えーとまあ、磁界強い磁界にさらすとですねこれは半磁化半磁性体というのはですね、えーまあ、スピンの方向が変わってそれであの自家方向が変化するわけなんですけどもそうでなくて電気的な、まあ、ショックを与えて、えー、スピンの並びを変方向を変えてそしてあの、まあ、自家の方向が変わるということもあるわけですね。で、えー、とこれはですね当社でその方向性を定める時に、えー、まあ意図せずですね
あの間違った方向になってしまったものとかどうしても強制したい強制っていうのは方向をですね、えー、いこちらでその望む方向に強制するっていうことですねする場合は、まあ、いくつか方法があるんですけれどもイグナイターという高,高電圧をかけるっていうことかそれかまあ、えー、着磁器で強い磁気を与えるそうするとこれが反転しますあともう一つ面白いのが、えー、先断といって、えー、圧力を伴う切断によって実はこれが反転してしまいますでその反転する時もですね合わせ落としながら切るとそういうことは起きないんですけれども、えー、ストレートにそのまま切ると実はこれが反転しますでやってみましょうかえっ、ー、とこれ今こちら側からプラスにすると音がいいっていう状態でさっきインダクタンスもこちら側の方が高かったと思うんですね、えー、とではこれをですねニッパーで先断してみますでこの時に触れていると変わらないんですですからこう離した状態でこう切りますね今切りましたそうするともともとこちらにプラスホットをかけると音が良かったのがこれが逆になってますじゃあ逆にした状態で音を鳴らしてみますベースラインがこっちの方が深く沈みますねでここで反転しますこちらの方が控えめになって詰まったような感じになっていると思いますもう一度戻しますベースの沈み込みが違いますねで、えーとまあ、インダクタンスをこれで測ってみますもうさっきはこちら側にプラス側のプローブをですね、えー、かけた時の方がインダクタンスは高かったんですけど今度こう逆にしてみますえー、0 4 5マイクロヘンリー 0 4 4ヘンリー零点四三ですねでこのようにやはり逆転したというのが分かります他にその反転自家反転する条件はですね、えー、熱を加えた時ですね高い熱を加えた時ですから熱、先端、それから電気、あとは磁気によってこれは変わ,変わります。ただし、えー、クロスオーバーネットワークの中にですねこれを使用して素子,の素子でですね、まあえー、構成されている場合の間の銀線、えー、というのはですねなかなか変わりにくいですね。あの単体でこれ今実験してるんでそういうふうに変わるわけなんですけれどもで、えー、とちなみに予理線の場合これは銀メキ線ですけれども予理線の場合は、えー、無論これは方向性はですねないですねほ,とほぼないです、まあ、厳密に言えば予理線といっても単線の複合体ですから、えー、これ一本一本割いて、まあ、実験したんですけれども一本一本割いてそれぞれに対する方向っていうのを見ればあるはありますただしこれはやっぱりあの銅線銅のですね銅体に滅器したものなので、えー、自家率半,半自生自家率という意味ではそう高くはありませんからやっぱりあのそう大きな差は起きないわけですね試しにまあつないで聞いてみますでこのまあ長官で判定する装置はですねこうしてあらゆる銅体をここの2点間につないで音色なんかの判断にも通じるわけですからねですからコンデンサーコイル銘柄の何がいいのかっていうのを判断する時にもここでやってますで実際には今スピーカーで聞いてもらってますけれども私はヘッドホンであの普段やってるんでもっと差ははっきりと出るんですねじゃあこれで音を流しますねひそやかな
お音色の違い分かりますでしょうかよりせんとそれから銀の単線銅の単線全部違うと思いますでこれで反転しますでインダクタンスも一応チェックしましょう。0.80 マイクロヘンリーでひっくり返してで 0.79 マイクロヘンリーほとんど変わらないですねでまあ、これがその単線のですね特にまあ銀線がえ方向性があるこれをですね正しく使った場合は非常にえ音がよく出るんですけれども逆の方向に使った場合は結構あざになるっていうことがあるのであのかなり気を払ってその複数の場所へ使う場合はですねえ方向性を誤らないようにっていうことでやってます。でえー、とついでにコイルコンデンサー抵抗なんかのです、ねえー、方向性のチェックについてですけれども、まあ、これは LCR メーターとかそれからテスターとかで、えー、どういうふうにやるのかっていうのはた,たくさん多くの方があのウェブに方法を載っけていると思うので、えー、今ここで、まあ、デモしたいと思うのは長官で判断する時のやり方ですね。で例えばあのコイルというのはですね、えーまあ、このように、ま、巻いてる、えー、エナメル線ですねこれは単純に、まあ、ペ,ンのペンの周りをこのエナメル線を巻いただけなんですけれどもここへ、まあ、音声信号が通るときにですね、えー、どういうふうにあの決線する方向で違いが出るかというと。あの電気が流れるときにです、ね、右ネジの法則といってこ,のこちらの,電,気の電流の流れに対して右巻きにこの磁界が発生するという、まあ、あ法則があるんですけれどもこう回っていくときにです、ね、巻き線そのものが右,に右巻きに行く場合は回転そのものも右に行ってこちらの方向にまあ、N, のですね N 極の磁界が発生してえ逆らうことなく流れるので音がいいんですね右側に巻いていく場合に流れる時はところがそれに逆行していく場合はですね電流の向きとですね磁界の向きが逆行するので実は音が良くないんですえとどういうことかっていうとちょっと聞いてみたいと思うんですけれどもこ,こ,こちらにプラス側をえ接続した場合は音がいいということですねですからここで今ちょっと。えー、クリップをこちら側にプラスをつけてこちら側にマイナスをつけてこれで音を出してみますこれは音いい状態ですねでこれをは反対側に接続しますわかりますかね低域がぐっと抑えられたような感じ減ったような感じになりますねでまた元に戻しますねでこれはあの流れに逆らわないような状況になってるからですねで同じようにえー、コイルその今は単純に空心コイルですけれどもここは鉄心のコイルについても同じです、えーとまあ、巻き線がこの中をどっち方向に巻いてるのかということによって流れる向きの良し悪しがあるんですただこの鉄心コアがあるものはですねコアが自家している場合にこの、えー巻き線に発生する磁界に対して逆行する磁気を磁化しているっていうこれはあの鉄のコアですから磁性体ですね
自制体がそのコイルに対して逆行するという状況の場合はやっぱり音が濁りますですからコイルはですね、えー、と自家してしまっているものについてはあの脱字処理をしてコアに、まあ、変な自家が。えー、起きてないような状態にするっていうのが、まあ、大事なことなんですけれども、えー、とこれ実は、えー、純銀の単線のエナメル線で巻いて、えー、製作した新たな、えー、オリエントコアオリエントコアの、えー、コアなんですけれどもそれに、えー、当社で、えー、純銀のですねエナメル線を巻いて作ったものです音がいいです。聞いてみましょうここのマスキングテープでマークしている側がですね、まあ、こちらから進行方向に対して右巻きになっているのでこちらをプラス側につないだら音がいいという状況ですねはいこれで鳴らしてみますミリヘンリーですね非常に音がいいですねなだらかでなこうまあなんて言うんでしょうね会長が非常に豊かでこれをじゃあ逆につ,つないでみますわかりますかねちょっと平面的になって低域がぎこちなくなってると思うんですねこれはねあの空心コイルよりも顕著ですねコアがあるんだけ。で次に、えー、抵抗抵抗もこれ巻き線ですので、あのー、方向がありますで、まあ、コンデンサーもそうだし抵抗もメーカーでこのようにその印刷している、えー、ものラベルとかですね印刷っていうのが必ずしもその常に、えー、一定方向があのーまあ、方向性として正しくいつも定まっているかというとそうではないんですね間違っていることもよくありますですから必ず当社ではですねパーツ一つ一つこうやって確認していくわけなんですけれども、まあ、今ここは赤くマークしてあるのでこの個体についてはこちら側にプラスを印加すると音がいいホット側が音がいいということですでやってみますであのできるだけこうしてリード線は省いて根元のところでやりますっていうのはあのこういうですねニッケルメッキのこういったリード線も、えー、半自生体でその自家率は低いとはいえやはり、えー、と余計なですね単線ですのであの方向性っていうのを微妙に有してるんでできるだけキャンセルしてですからこれ当社で使う時はこのリードは切ってしまいます根元のところから使うわけなんですけどもじゃあ音を聞いてみましょう。うん、こちらの向きがやはり音いいですねで反転しますまあやはりこうやって詰まったような感じ顕著に出ますねでこのように方向性の量子がはっきり、えー、現れるものに関しては、えー、使い方さえ正しくやれば向きをきちっと揃えさえすればですね非常に音が良くなるまあいわばそのなんていうんですかね信号を流れる時にですねまあ弁のような役割をしているっていうかんこれは感覚の話ですけれども弁のような役割をしていて一方通行でできるだけそのみんなでこうおいお送り出してやるっていうような感じのまあ、イメージがありますねあの方向性が強くあるっていうものに関してはどっちつないでもほとんど変わらないっていうのは割とこう,うんまあどんよりしてるっていう、まあ、イメージですけれどもはあります。で結論から言いますとですねやはり銀っていうのは特殊であ,のあらゆる金属の中でその導電率が高いっていう一番高いっていうのはもとより、えー、やっぱりポイントはですねこの半自生自家率っていうのが銅、えー、や他の金属と比べて、まあ、高いということですね、えー、そこにキーポイントがあると思うんですね、まあ、もう一つのキーとしてはスピンですね電子が持つその磁化の要素を司るスピンの影響でこれだけの違いが出るということですね、えー、また、えー、と他のですね音の秘訣については次回お話ししたいと思いますでは。